வணக்கம் மக்களே நீங்கள் பார்க்கறது கேட்கறது ஆமலன் ஜோசப் யூடியூப் சேனல் சரி ஓகே நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியார் ஃபிசிக்ஸோட சீரியஸோட செகண்ட் சாப்டர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி எந்த சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டோம்னா வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் டிகே ஸோ இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு சாப்டர் வீடியோ போட்டிருப்போம் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரியும் ஸோ அதனால் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது போய் அந்த வீடியோ பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் டிகே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கிற நியூக்ளியட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னொரு நியூக்ளியடாக வந்து டிகே ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் டிகே ஸோ இது ஏன் அப்படி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்டினியூவாக இந்த மாதிரி ஒரு அதோட நியூக்ளியோட மாறிக்கிட்டே இருக்கிற மூலிமா கடைசியில் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி அடைஞ்சிடும் இந்த மாதிரி வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து எப்போ அது வந்து ஸ்டெபிலிட்டி அடையுதோ அது வரைக்கும் கண்டினியூஸாக டிகே ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து ஆம்னி ப்ரெசன்ட் அதாவது நேச்சரில் வந்து நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ சாயிலெலாம் வந்து இந்த மாதிரி ரேடியோ டிகே பார்த்தினா ரேடியோ ஆக்டிவிட்டிக்கே வந்து நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம ஏர்த் பார்த்தீங்கன்னா நாலரை பில்லியன் வருஷமாக இருக்குது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கிற நியூக்ளியஸ் மட்டும்தான் இன்னும் இருக்குது அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதெல்லாம் வந்து டிகே ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஹாஃப் லைஃப் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஹாஃப் லைஃப்னா என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நியூக்ளியட் வந்து எப்போ வந்து பாதி டிகே ஆகி முடியுமோ அதுக்கு எவ்வளோ டைம் ரெக்கார்டாக இருக்கோ அதுதான் வந்து ஹாஃப் லைஃப் ஸோ ஓகே ஒவ்வொரு ரேடியோ நியூக்ளியட்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஹாஃப் லைஃப் இருக்கும் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டைம் டியூரேஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் டிகே வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கிறப்ப வந்து அந்த நியூக்ளியட்ஸில் இருக்கிற எனர்ஜி வந்து லூஸ் ஆகும் அது எந்த ஃபார்மை லூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா வந்து ரேடியேஷன்ஸ் எமிட் பண்ணுறது மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூக்ளியட்லேருந்து எனர்ஜி வந்து வெளியேற்றப்படும் ஸோ அது என்ன ரேடியேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் ரேடியேஷன்ஸ் இருக்கும் மெயினாக மூணு தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல்ஃபா ரேஸ் பீட்டா ரேஸ் காமா ரேஸ் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக இது வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிரீக் லெட்டர்ஸ் ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம ஒன்பை ஒன்றா பார்த்துலாம் ஆல்ஃபா ரேஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கைனட்டிக்கு ஆல்ஃபா ரேஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தலாம் ஆல்ஃபா ரேஸோட கைனட்டிக் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அஞ்சு மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட வெலாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் தெரியும் இல்லையா இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டோட ஃபைவ் பர்சன்ட் வெலாசிட்டி வந்து இந்த ஆல்ஃபா ரேஸோட ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா வந்து இந்த ஆல்ஃபா ரேஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெனட்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு இதுக்கு பார்த்தோம்னா எபிலிட்டி கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபியூ சென்டிமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ஏர்லே வந்து இந்த ரேஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஸ்கின்னே வந்து இந்த ரேஸை ஸ்டாப் பண்ணிடும் நம்ம ஸ்கின்னை தாண்டி இதனால் வர முடியாது இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் பீட்டா ரேஸ்க்கு போயிடலாம் இந்த பீட்டா ரேஸோட எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஸோ இவ்வளோ எனர்ஜி அதுக்கு இருக்கும் அது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா வந்து இது வந்து ஒரு அயனைசிங் ரேடியேஷன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அயனைசிங் ரேடியேஷன் இந்த பீட்டா ரேஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரெண்டு ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது ஒன்று பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃபார்ம் இன்னொன்று வந்து பாசிட் ட்ரான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃபார்ம் சரி ஓகே இப்போ நம்ம தேர்டு பார்ட்டான காமா ரேஸ்க்கு போயிடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஓவர் பவர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கான பெனட்ரேட்டிங் பவர் இருக்குது இந்த காமா ரேஸ்க்கு ஸோ இது மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம செல்ஸ் பாடியில் இருக்கிற செல்ஸே வந்து பெனட்ரேட் பண்ணிட்டு போகும் ஸோ இதனால் நம்ம லிவிங் டிஷ்யூஸ்க்கு வந்து நிறையா இது இல்லை ஃபெக்ஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது இந்த ரேஸ் எப்போ கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வந்து நைன்டீன் ஹண்ட்ரடில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது பால் வில்லட் அப்படிங்கிற ஃப்ரெஞ்சு கெமிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை கண்டுபிடிக்கிறாரு அவர் வந்து இந்த மாதிரி ரேடியம் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து இந்த ரேடியேஷன்ஸ் வெளியில் வரத வந்து டிஸ்கவர் பண்ணுறாரு இந்த ஆமா ரேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்கு வெளியில் தள்ளுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து எவ்வ